Northern Burkina Faso is a land of extremes. This heartland of the West African Sahel is severely dry for up to eight months of the year, with climate change increasing droughts and desertification. Women often walk many miles to reach water. They carefully manage each single drop. A short but intense rainy season delivers an important amount of annual rainwater, around 500 millimeters. The resulting floods wash away the fragile topsoil, further degrading a land already under strain from overgrazing and deforestation. This overstressed ecosystem is less and less capable of holding water, which mostly evaporates or seeps away. Over time, local people adapting to their harsh surroundings have become highly skilled at accessing the little water available. The harsh climate and limited resources for efficient water management keep a fast-growing population trapped in poverty. With funding from USAID, RAIN implements low-tech and low-cost methods to capture and store rainwater. This brings clean water to people and the animals on which they depend and improves their diet by allowing them to grow more crops. RAIN partners with the local organization VDS. RAIN and VDS speak the same language. Nous prenons en compte le contexte administratif, politique et ethnique et nous nous focalisons sur l'environnement. Nous travaillons sur l'approche 3R qui veut dire rétention, recharge et réutilisation. Avec le fonds de Dachwas Alliance, nous avons construit donc plusieurs barrages de sable à partir de 2011. De 2011, donc dans le lit de cours d'eau qui sèche à partir de la saison de pluie. Par exemple, un cours d'eau qui, qui continue comme ça, hein? l'eau coule dans ce sens. L'eau coule dans ce sens. On installe ici le barrage de sable. Hein? Donc, euh, l'eau vient avec le sable qui est stocké donc à ce niveau-là. On a creusé une tranchée donc euh, d'environ 3 à 4 mètres jusqu'à ce qu'on ait atteint une roche imperméable. Lorsque vous regardez, vous voyez à gauche c'est plus bas et à ce niveau c'est plus la terre est plus élevée. En fait, le sable est plus élevé. Donc le principe c'est quoi C'est de faire cet ouvrage là qui va en fait bloquer le sable côté amont. L'eau vient comme ça, le sable est bloqué et c'est ce sable là en fait qui va piéger l'eau, qui va permettre à l'eau de s'infiltrer donc au niveau donc de, 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 de la nappe phréatique. Ce qui permet à la fin d'avoir une large zone où la nappe est, est rechargée. Et généralement, et cette action-là peut faire plusieurs centaines de mètres donc en, a, en amont. Plusieurs centaines de mètres comme ça, où la nappe justement est, est réalimentée. Cette technique a plusieurs avantages. Le sable filtre l'eau, il empêche l'eau donc de s'évaporer. Du fait qu'il n'y a pas de nappe superficielle, les moustiques ne se développent pas dans cet environnement-là. Donc il n'y a pas de paludisme qui est lié donc, aux moustiques. 
les populations font des puits donc, euh, autour donc, de cet ouvrage-là, le long de ce cours d'eau-là. Et ça, ça permet donc euh, aux gens vraiment d'avoir plus d'eau que d'habitude. The impact of sand dams funded by the Dutch Wash Alliance was so impressive that the technique has been scaled up with funding from USAID Wawash. More dams have now been built nearby several villages. Around these dams too, water has become more abundant and wells have been dug. Avec Rennes, une des techniques 3R que nous appliquons, c'est la construction des implusions. À travers cette technique, nous recueillons donc l'eau à partir des toits, l'eau de pluie à partir des toits, que nous conduisons dans un réservoir que nous appelons Impluvium et qui est stocké donc pour une réutilisation future. Just before the first rain of the year arrives, the lid has to be opened. The first rain, or as we call it, the first flush, takes away the dirt that has accumulated on the rooftop during the dry season and leaves the pipe through the opening instead of entering the tank. A tap is fed via the tube in the bottom of the tank. The tube is placed in such a way that the lowest part of the tank cannot be emptied via the tap. This is where sediment accumulates. Before each rainy season, the tank is completely emptied and cleaned. WHO, UNICEF and the Joint Monitoring Program recognize rainwater as an improved source of drinking water. Dans l'approche 3R, il y a également d'autres techniques donc, euh, qui permettent de d'améliorer l'infiltration de l'eau pour augmenter l'humidité au niveau du sol et permettre aussi d'enrichir le sol là pour permettre davantage de croissance des plantes. Le plus utilisé est la bande de contour ou le barrage de filtrage. Ces pierres que vous voyez ici alignées sont soigneusement placés le long des courbes de niveau sur des terres agricoles. 
Mais néanmoins, l'eau sera ralentie et va prendre un peu du temps au niveau de la digue, ce qui permettra à cette même eau de s'infiltrer à l'intérieur de la nappe phréatique. Et là, nous avons un réservoir d'eau. Et en même temps, elle permet de lutter contre l'érosion, puisque euh, ce que vous voyez là, le sable va venir à un moment donné, ne pourra pas passer nu creuser. Wherever it rains, it is possible to harvest water. The catchment approach empowers people to make the most of the water available to them, no matter how little that may be.